Euh, dimanche à 8h22 euh, le matin, on a reçu un appel pour un enfant inanimé qui était étouffé. Euh, les paramédics sont présentés sur place en moins de 5 minutes et arrivé au chevet euh, du patient. Euh, on a constaté que le, le patient est en obstruction complète des voies respiratoires. On a procédé au dégagement des voies respiratoires ainsi qu'à l'assistance ventilatoire. Durant le transport, l'enfant a repris conscience légèrement et rendu au centre hospitalier, était complètement éveillé. Il est demeuré hospitalisé jusqu'à 18h dimanche soir où est-ce qu'il a reçu son congé. Il devrait garder aucune séquelle de cette intervention. Qu'est-ce qui a obstrué ses voies, justement? De la nourriture de son déjeuner. Il est net que l'intervention des paramédics qui étaient encore de travail horaire, lors d'un horaire de 8h à 16h, ont intervenu beaucoup plus rapidement que ça aurait été une équipe de famille. Euh, pour l'équipe de faction, on peut rajouter facilement un délai de 5 à 6 minutes. Alors, euh, c'est certain que le jeune Bambin aurait sûrement connu euh, une, une finale euh, moins heureuse que présentement aujourd'hui. Ouais. Un horaire de faction, c'est des travailleurs qui sont de garde, alors ils ont procédé de radio sur eux, mais ils peuvent rester dans un délai de 5 minutes de la caserne. Alors, c'est ce qui tamponne des délais supplémentaires lorsque l'appel est lancé aux paramédics qui doivent se rendre avec leur véhicule personnel au camion avant de procéder à l'appel.